ครับก็มาถึงเรื่องกดเบสนะครับเรื่องกดเบสนะครับถามว่ากดคืออะไรเบสคืออะไรก็มีคนตั้งทฤษฎีกดเบสออกมาด้วยกัน3คนที่พี่อยากแนะนำให้รู้จักก็คือคนแรกนะครับคือเบนอาร์เรเนียสนะครับอาร์เรเนียสบอกว่าอะไรอาร์เรเนียสบอกว่ากรดคือตัวที่ละลายน้ำแล้วให้โปรตอนออกมาส่วนเบสคือตัวที่ละลายน้ำแล้วให้ไฮดรอกไซด์ไอออนออกมานะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับกดไฮโดคอลิกละกันเมื่อนำกดไฮโดคอลิกเนี้ยไปละลายน้ำปรากฏว่ามันแตกตัวเกิดการแตกตัวเป็นไฮโดรเจนไอออนนะครับกับคอรายไอออนนะครับซึ่งเห็นไหมมันมีโปรตอนออกมาตัวเนี้ยถ้าเป็นในเรื่องกดเบสเราจะเรียกว่าโปรตอนนะครับนะก็จะให้โปรตอนออกมาส่วนเราจึงเรียก HCl เนี้ยว่าเป็นกรดนะครับส่วนอย่างโซเดียมไฮดรอกไซด์ละกันนะครับเมื่อละลายนะ้ำปรากฏว่ามันแตกตัวเป็นโซเดียมไอออนและไฮดรอกไซด์ไอออนนะครับจะเห็นว่ามันปล่อยให้ไฮดรอกไซด์ออกมาแสดงว่าโซเดียมไฮดรอกไซด์นั้นคือเบสโอเคปะนี่คือตามนิยามของอาร์เรเนียสนะครับอาร์เรเนียสบอกว่ากรดคือตัวที่ให้โปรตอนส่วนเบสคือตัวที่ละลายน้ำแล้วให้ไฮดรอกไซด์อ่อนออกมานะครับแต่ทฤษฎีนี้มันมีข้อเสียอยู่ด้วยกัน2ประการนะครับถามว่าข้อเสียของมันคืออะไรข้อเสียของมันอันแรกคือไม่สามารถบอกได้ถ้าไม่ละลายน้ำถ้าสารนั้นมันไม่ละลายน้ำทฤษฎีของอะไรเนี้ยจึงบอกไม่ได้เลยว่าอันนั้นเป็นกรดหรือเป็นเบสนะครับข้อเสียที่2นะครับถ้าสารนั้นไม่มีไฮดรอกไซด์ก็ไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นเบสนึกภาพตามออกปะมันจะมีเบสบางตัวยกตัวอย่างเช่นแอมโมเนียเนี่ยมันเป็นเบสแต่ว่ามันไม่มีไฮดรอกไซด์แต่มันเป็นเบสนะครับถ้าตามทฤษฎีของอะไรเนี่ยแล้วเราไม่สามารถระบุได้ว่าเอ่อแอมโมเนียมเอ่อแอมโมเนียเนี่ยกลับเป็นเบสเพราะว่าแอมโมเนียนั้นละลายน้ำแล้วไม่ได้ไฮดรอกไซด์ออกมานะครับจึงระบุไม่ได้ครับจึงมีคนที่สองออกมากล่าวว่านะทฤษฎีที่สองคือทฤษฎีของบอลสเตตและลาวลี่ทฤษฎีของบอลสเตตและลาวลี่บอกว่ากรดคือตัวที่ให้โปรตอนนะครับส่วนเบสคือตัวที่รับโปรตอนนะครับเวลาพิจารณากดเบสของบอลเตตลาวลี่ให้ดูที่โปรตอนเป็นหลักนะครับว่ากรดนั้นคือตัวที่ให้โปรตอนส่วนเบสก็คือตัวที่รับโปรตอนนะครับลองมาดูตัวอย่างนะครับถ้าพี่มีสมการเป็นนะครับให้น้องบอกว่าอันไหนคือกดอันไหนคือเบสนะครับน้องจะเห็นว่าจากตัวเนี้ยตัวนี้มันกลายเป็นตัวนี้มันเท่ากับเสียโปรตอนไปจริงปะการที่ให้โปรตอนไปมันต้องกลายเป็นกรดจริงไหมในทางกับการมันให้โปรตอนกับอะไรให้โปรตอนกับน้ําเพราะฉะนั้นน้ําก็เป็นตัวที่รับโปรตอนเพราะฉะนั้นน้ําก็กลายเป็นเบสโอเคไหมนะ
โอเคถ้ามองในการทางกับการจะเห็นว่าสงการนี้เป็นสงการสมดุลนะครับมองในทางกับการถ้าน้องพิจารณาตรงนี้ตัวนี้จากตัวนี้กลายเป็นตัวนี้ฮะมันต้องรับโปรตอนมาจริงปะเมื่อมันรับโปรตอนมาตัวนี้มันก็กลายเป็นเบรกเบสนะครับและตัวนี้เช่นเดียวกันมันต้องให้โปรตอนออกไปเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เป็นกรดจริงปะซึ่งจะมีคำศัพท์อีกคำศัพท์หนึ่งนะครับเรียกว่าคู่กรดคู่เบสนะครับน้องจะเห็นว่าถ้าเขาจะจับคู่กันเป็นอย่างนี้รูปร่างหน้าตาเหมือนกันเขาจะจับคู่กันอันนี้ก็รูปร่างหน้าตาเหมือนกันก็จะับคู่อีกคู่นะครับถ้าน้องพิจารณากรดอะซิติกกับอะซิเตตไอออนนะครับคือตอนนี้ตัวนี้เป็นเบสสิงปะส่วนตัวนี้เป็นกรดเขาจะบอกว่าอะซิเตตไอออนตัวนี้เป็นคู่เบสของกรดอะซิติโอเคปะส่วนอันนี้อะซิติกก็เป็นคู่กรดของเบสที่เป็นอะซิเตตนะครับคือคู่กรดจะมีคำว่าคู่กรดกับคู่เบสคู่กดคืออะไรคู่กดคือตัวที่เป็นกดและมีลักษณะเหมือนหรือคล้ายตัวที่เราสนใจคู่เบสก็เหมือนกันคือตัวที่เป็นเบสย้ำนะครับตัวคู่กดคือตัวที่เป็นกดคู่เบสคือตัวที่เป็นเบสนะครับและมีลักษณะคล้ายกับที่เราสนใจนะครับเพราะฉะนั้นก็มาดูนะครับถ้าจากอันนี้น้องก็สามารถบอกได้ว่าไฮโดรเนียมไอออนนะครับคืออันนี้เป็นคู่กดของเบสน้ำและเช่นเดียวกันเบสน้ำเนี่ยเนี่ยน้ำเนี่ยเป็นคู่เบสของกรดไฮโดรเนียมไอออนนะครับลองมาดูตัวอย่างอื่นกันเพื่อความเข้าใจมากขึ้นนะครับแอมโมเนียนะครับแอมโมเนียละลายน้ำถามได้เถอะนะครับแอมโมเนียเป็นกรดหรือเป็นเบสจะเห็นว่าแอมโมเนียกลายเป็นแอมโมเนียมไอออนจริงปะจะเห็นว่าไฮโดรเจนมันเพิ่มมาหนึ่งตัวไฮโดรเจนเพิ่มมาหนึ่งตัวแสดงว่ามันรับโปรตอนอีกไหมรับโปรตอนแสดงว่าเป็นเบสน้ํากลายเป็นไฮโดรไซออนน้ํามันต้องให้โปรตอนไปเพราะฉะนั้นน้ําทําหน้าที่เป็นกรดแล้วนะครับคราวนี้พี่จะบอกวิธีลับๆเลยเนาะอย่างลองมาดูตัวที่มันคู่กันอย่างเงี้ยถ้าตัวหนึ่งเป็นเบสอีกตัวหนึ่งต้องเป็นกรดถ้าตัวหนึ่งเป็นกรดอีกตัวหนึ่งต้องเป็นเบสง่ายๆเลยจริงปะเราจึงสรุปได้ว่านะครับแก๊สแอมโมเนียเนี่ยเป็นคู่เบสเป็นคู่เบสของแอมโมเนียมไอออนนะครับส่วนน้ําเป็นคู่กรดของไฮโดรกไซด์ไอออนโอเคปะเรามาดูตัวอย่างอื่นกันนะครับอีกนิดนึงอีกตัวอย่างหนึ่งไฮโดรเจนซอลฟาไอออนเนี่ยเป็นกรดหรือเป็นเบสก็ให้มาดูตรงที่มันเป็นคู่กับมันคือตัวนี้จริงปะจะเห็นว่ามันต้องเสียไฮโดรเจนไปให้ไฮโดรเจนออกไปเป็นกรดนะครับตัวตัวนี้ก็ต้องเป็นเบสนะครับน้ำกลายเป็นไฮโดรเจนไอออนแต่ว่ามันรับโปรตอนเข้ามารับโปรตอนเข้ามาแต่ว่าน้ำเป็นเบสส่วนนี่เป็นกรดสรุปนะครับสรุปเขาจะบอกว่าไฮโดรเจนซอลไฟไอออนเป็นคู่กรดของซอลไฟไอออนนะครับ
ส่วนซัลไฟออนก็เป็นคู่เบสของกรดไฮโดรเจนซัลไฟไอออนนะครับแล้วมาดูของน้ำนะครับบอกน้ำเป็นคู่เบสของกรดไฮโดรเนียมนะครับและไฮโดรเนียมนั้นก็เป็นคู่กรดของน้ำนั่นเองนะครับเพราะเข้าใจเนาะจะเห็นว่าทฤษฎีของบอสเตตและลาวลี่นั้นต้องดูจากสมการนะครับถึงจะระบุได้ว่าอะไรเป็นกรดเป็นเบสเพราะกรดคือตัวที่ให้โปรตอนเบสคือตัวที่รับต,ตัวที่รับโปรตอนนะครับโอเคป้าคนที่สามทฤษฎีของบอสเตตและลาวลี่นะครับมันก็มีข้อเสียอีกแล้วมีข้อเสียอยู่ที่ว่านะครับถ้าไม่มีโปรตอนละ่ะจะพิจารณาได้ยังไงจึงมีนักวิทยาศาสตร์คนที่สามนะครับชื่อลิวอีสตั้งทฤษฎีขึ้นมาเรียกกฎเบสของลิวอีสลิวอีสบอกว่ากรดคือตัวที่รับรับอะไรรับอิเล็กตรอนคราวนี้เขาหันมามองอิเล็กตรอนแล้วเนาะมองอิเล็กตรอนเบสนะครับคือตัวให้อิเล็กตรอนจะเห็นว่าลิวอีสกับบอสเตตและลาวลี่จะต่างกันนะเพราะบอสเตตและลาวลี่บอกว่ากรดคือตัวที่ให้โปรตอนเบสคือตัวรับโปรตอนส่วนลิวอิสโปรตคือตัวรับอิเล็กตรอนเบสคือตัวให้อิเล็กตรอนนะครับจะเห็นว่ามันกลับกันอย่าสับสนกันเลยทีเดียวนะครับนะฮะยกตัวอย่างเช่นะอ๋อเอาง่ายๆก่อนนะเป็นตัวเนี้ยกับน้ำกลายเป็นไฮโดรเนียมไอออนถามว่าระหว่างไฮโดรเจนไอออนบวกเนี่ยบวกกับน้ำเนี่ยนาสองตัวเนี้ยอันไหนเป็นกรดอันไหนเป็นเบสอึ้งเลยใช่ไหมแต่ดูได้ไงว่าไหนเป็นกรดอันไหนเป็นเบสนะครับถ้าใช้ทฤษฎีของบอสเตตและลาวลี่เราบอกไม่ได้จริงไหมเพราะเราหาคู่ของมันไม่ได้เราไม่รู้ว่าตัวไหนให้ตัวไหนรับกันแน่นะครับเราก็มาใช้ทฤษฎีของลิวอีสลองมาดูนะครับน้ำมันมีโครงสร้างเป็นอย่างนี้จริงไหมนะครับการที่มันจะเกิดเป็นไฮโดรเนียมไอออนได้ออกซิเจนต้องให้อิเล็กตรอนไปกับโปรตอนจริงไหมเพื่อที่มันจะเอามาฟอร์มพันธะกันกลายเป็นรูปร่างหน้าตาอย่างนี้จริงปะกลายเป็นไฮโดรเนียมไอออนนะครับเอาอีกรอบหนึ่งออกซิเจนมันต้องให้อิเล็กตรอนไปกับไฮโดรเจนไอออนนะครับเพื่อมันจะมาฟอร์มประทับเป็นไฮโดรเนียมไอออนแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นออกซิเจนเป็นตัวให้อิเล็กตรอนตัวให้อิเล็กตรอนคือเบสไฮโดรเจนไอออนคือตัวรับอิเล็กตรอนตัวรับอิเล็กตรอนคือกรดนะครับโอเคเนาะลองมาดูอ,อันนี้กริยา B F สามบวกกับแอมโมเนียกลายเป็นรูปร่างหน้าตาอย่างเงี้ยถามว่า B F สามกับแอมโมเนียอันไหนเป็นกรดอันไหนเป็นเบสนะครับเราก็มาดูโครงสร้างของมันนะครับ B F สามรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงเป็นเช่นนี้จริงปะส
่วนแอมโมเนียล่ะรูปร่างหน้าตาเป็นไงเป็นอย่างนี้และมีอิเล็กตรอนคู่ดกเดียวเหลือหนึ่งตัวหนึ่งคู่นะครับการที่มันจะเอามาสร้างมันทาได้เล็กตอนคู่โดดเดี่ยวตรงนี้มันต้องให้ไปกับโบลอนจริงปะเมื่อมันให้ไปปุ๊บการที่มันให้อิเล็กตรอนแสดงว่าเป็นกรดเป็นเบสตัวให้อิเล็กตรอนคือเบสตัวรับอิเล็กตรอนคือกรดนั่นเองนะครับก็นี้ก็คือนิยามของลิวอีสง่ายเนาะนะครับก็ทบทวนนะครับมีอยู่ด้วยกัน3คนคนแรกคืออารีเนียสอารีเนียสบอกว่ากรดคือตัวที่ให้โปรตอนเปิ่นเบสคือตัวที่ให้ไฮดรอกไซด์อ้อนนะครับข้อเสียของตัวนี้คือไม่สามารถบอกได้ถ้ามันละลายนะถ้ามันไม่ละลายน้ำและอันที่สองนะครับคือถ้าสารนั้นไม่มี OH ก็บอกไม่ได้นะครับเนาะส่วนทฤษฎีที่สองนะครับบอสเตตและลาวลี่บอกว่ากรดคือตัวที่ให้โปรตอนส่วนเบสนั้นคือตัวที่รับโปรตอนนะครับซึ่งอันนี้มันต้องดูจากปฏิกิริยาว่าปฏิกิริยามันจะเกิดขึ้นมาอย่างไงนะครับแล้วดูว่าตัวสารมันต้นกับสารผลิตภัณฑ์นั้นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะครับข้อเสียของอันนี้คือถ้าสารไม่มีโปรตอนล่ะเราก็ไม่สามารถบอกได้จริงแม้ว่าสารนั้นเป็นกรดหรือเป็นเบสและข้อเสียที่2คือถึงแม้มันจะมีโปรตอนแล้วก็ตามแต่ถ้ามันแตกตัวเป็นไอออนไม่ได้เราก็บอกไปไม่ได้ว่าอันไหนเป็นกรดอันไหนเป็นเบสจึงมีนักวิทยาศาสตร์คนที่3นะครับชื่อลิวอิสนิยามกรดขึ้นมาใหม่ว่ากรดนั้นคือตัวที่รับอิเล็กตรอนส่วนเบสนั้นคือตัวที่ให้อิเล็กตรอนนะครับซึ่งทฤษฎีนี้สามารถใช้ดูได้เกือบทุกตัวในโลกเลยนะครับว่าตัวไหนนั้นเป็นกรดเป็นเบสโดยเบสออนตามทฤษฎีของลิวอิสนะครับหัวข้อต่อไปที่จะพูดนะครับเป็นเรื่องสารละลายอิเล็กโทรไลต์นะครับสารละลายอิเล็กโทรไลต์คือนะครับสารที่ละลายแล้วแตกตัวเป็นไอออนได้ได้นะครับซึ่งเมื่อมันแตกตัวเป็นไอออนได้ไอออนเนี้ยมันจะทำให้สารละลายนั้นสามารถนำไฟฟ้าได้คือแม้คอนเซปต์ของอิเล็กโทรไลต์คือสารที่ละลายน้ำและแตกตัวเป็นไอออนได้ซึ่งจะมีอีกจำพวกหนึ่งคือสารละลายนอนอิเล็กโทรไลต์สารละลายนอนอิเล็กโทรไลต์คือสารที่ละลายในตัวทำละลายแล้วไม่แตกตัวเป็นไอออนซึ่งเพราะไม่แตกตัวเป็นไอออนเนี่ยมันจึงมีผลทำให้ไม่สามารถนำไฟฟ้าได้สารละลายอิเล็กโทรไลต์และนอนอิเล็กโทรไลต์คอนเซปต์ของของมันคือเมื่อมันละลายน้ําแล้วอะมันแตกตัวเป็นไอออนได้ไหมถ้ามันแตกตัวเป็นไอออนได้เรียกสารละลายอิเล็กโทรไลต์นะครับส่วนถ้ามันแตกตัวเป็นไอออนไม่ได้ก็เรียกว่าสารละลายนอนอิเล็กโทรไลต์นะครับซึ่งสารละลายอิเล็กโทรไลต์เนี่ยสามารถแบ่งออกไปได้อีกเป็น2จําพวกนะครับคือจําพวกแรกนะครับคือสตรองอิเล็กโทรไลต์และก็วีอิเล็กโทรไลต์นะครับสตรองอิเล็กโทรไลต์นะครับเป็นสารละลายที่เมื่อละลายนะครับเป็นสารที่เมื่อละลายน้ำแล้วสามารถแตกตัวเป็นไอออนได้เกือบหมดได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นประมาณ
95ถึง 100% สามารถแตกตัวออกมาได้หมดนะครับซึ่งทำให้สามารถนำไฟฟ้าได้ดีมากๆนะครับซึ่งได้แก่พวกนะครับสายประกอบไอออนิกต่างๆที่มันละลายน้ำได้เช่นโซเดียมคลอไรด์ละลายน้ำได้ใช่ไหมพวกโพแทสเซียมไนเตรตนะครับพวกและพวกถ้าเป็นพวกโควาเลนก็เป็นพวกโควาเลนที่เป็นขั้วสูงสูงนะครับอย่างเช่นกดไฮโดรคลอริกนะครับก็มีขั้วสภาพสูงนะครับกดไนเตรตเป็นต้นนะครับสามารถแตกตัวได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นตนะครับส่วนวีอิเล็กโทรไลน์นะครับคือพวกที่มันเมื่อลงในตัวทำละลายแล้วมันสามารถแตกตัวได้เป็นบางส่วนคือสมการการแตกตัวของมันจะเป็นแบบสมดุลคือแตกตัวได้ไม่หมดคือมันจะเหลือทั้งสารตั้งต้นและเกิดเป็นผลิตภัณฑ์เป็นบางส่วนถ้าเป็นสตรองอิเล็กโทรไลน์คือมันจะเป็นเหมือนปฏิเออปริมาณสารสัมพันธ์คือไปด้านเดียวแบบเกิดหมดเลยนะครับแตกตัวออกจนหมดส่วนวิกอิเล็กโทรไลน์นะครับตัวอย่างก็เช่นพวกตัวนี้ไฮโดรเจนซอฟไฮโดรเจนซอฟไฟนะครับไฮโดรออกไฮโดรฟฟูออริกนะครับไฮโดรเจนไซยานีนะครับเป็นต้นไฮโดรเจนฟอสเฟตนะครับเป็นต้นซึ่งพวกนี้มันเมื่อเขียนเป็นสมการการแตกตัวแล้วนะครับมันจะแตกตัวได้เพียงบางส่วนเท่านั้นคือเมื่อเขียนเป็นสมการการแตกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นสมการการแตกตัวของโซเดียมคลอไรด์มันแตกตัวเป็นอย่างนี้จริงปะนะครับแต่ถ้าเป็นสมการแตกตัวอย่างเช่นไฮโดรเจนฟูออริกนะครับก็จะเป็นรูปร่างเป็นสมดุลคือแตกตัวได้ไม่หมดนั่นเองคือสารตั้งต้นก็จะเหลือส่วนอันเนี้ยสารตั้งต้นเมื่อละลายน้ำไปปุ๊บมันจะไม่เหลือมันจะกลายเป็นไอออนทั้งหมดตัวโพนี้พวกเนี้ยนะครับเมื่อละลายน้ำปุ๊บมันจะเป็นไอออนบางส่วนแล้วมันก็จะยังเป็นสารตั้งต้นอยู่เหลืออยู่เป็นบางส่วนจึงเป็นสมดุลน,นะครับน้องก็พอเข้าใจนะครับอ่ะสรุปอีกทีหนึ่งก่อนจะจบนะครับคือสารละลายประเภทของสารละลายนะครับพี่แบ่งออกเป็นสารละลายอิเล็กโทรไลต์กับสารละลายนอนอิเล็กโทรไลต์แยกต่างกันยังไงคือให้มองดูว่าเมื่อละลายน้ําแล้วมันแตกตัวไหมถ้ามันแตกตัวคืออิเล็กโทรไลต์ถ้ามันไม่แตกตัวคือนอนอิเล็กโทรไลต์นะครับซึ่งสารละลายอิเล็กโทรไลต์นั้นแบ่งด้วยการ2อ,อย่างคือสตรองและก็วีคพวกสตรองคือพวกที่สามารถเขียนแตกตัวเป็นลูกศรทางเดียวเลยส่วนพวกวีคคือมันเป็นลูกศรสองหัวเพราะว่ามันแตกตัวได้ไม่หมดนะครับไปนะครับคือความแรงของกดเบสหัวข้อนี้ความแรงของกดเบสจะมีศัพท์ให้น้องอยู่ด้วยกันสี่คำคือคำว่าเบสเก่กดเก่เบสอ่อนแล้วก็กดอ่อนนะครับคำว่าแก่กับอ่อนมันก็คือคำว่าสตรองในเรื่องอิเล็กโทรไลต์เลยนะครับคำว่าเบสแก่นะครับมันก็คือเบสที่เป็นสตรองอิเล็กโทรไลต์โอเคปะสารที่มีสมบัติเป็นเบสและก็เป็นสตรองอิเล็กโทรไลต์คือแตกตัวได้หมดนะครับกรดแก่คืออะไรคือสารที่มีสมบัติเป็นกรดนะครับและเป็นสตรองอิเล็กโทรไลต์คือแตกตัวได้หมดง่ายไหมใช้ความรู้จากสองเรื่องที่เรียนมานะครับคือทฤษฎีของกรดเบสแล้วก็อิเล็กโทรไลต์โซลูชันนะครับที่เรียนมาเบสคือสารที่มีสมบัติเป็นเบสนะครับแก่ก็คือสตรองอิเล็กโทรไลต์นะครับคือสารที่มีสมบัติเป็นเบสและเป็นสตรองอิเล็กโทรไลต์กรดแก่คือสารที่มีสมบัติเป็นกรดและก็เป็นสตรองอิเล็กโทรไลต์คือแตกตัวได้หมด 100% นะครับส่วนมาดูเบสออดหมายความว่ายังไงลองดาวดูซิเบสคือสารที่มีสมบัติเป็นเบสนะครับและก็แตกตัวได้ไม่หมดเพราะว่ามันเป็นวีอิเล็กโทรไลต์กดอ่อนก็คือสารที่มีสมบัติเป็นกรดนะครับแต่ว่าแตกตัวได้ไม่หมดเพราะว่ามันเป็นวีอิเล็กโทรไลต์นะครับถามว่าเรื่องนี้พี่ต้องการให้น้องรู้อะไรสิ่งที่น้องต้องรู้และต้องจําให้ได้คืออะไรบ้างที่มันเป็นกรดแก่และเบสแก่ส
ส่วนพวกกดอ่อนเบสอ่อนเนาะไม่ต้องจับนะครับเพราะว่ากดอ่อนเบสอ่อนเขาจะให้ค่า KA มาจะให้ค่าตัวหนึ่งมาบอกเราอยู่แล้วว่าอะไรมันคืออะไรนะครับสิ่งที่น้องต้องจําคืออะไรบ้างที่เป็นเบสแก่อะไรบ้างที่เป็นกดแก่นะครับเบสแก่นะครับต้องจําอย่างรุนแรงนะเพราะข้อสอบจะไม่บอกนะครับเพราะเป็นสิ่งที่น้องต้องรู้เบสแก่ได้แก่พวกมูลเบสที่จากเบสที่เกิดจากมูลหนึ่งมูลสองแล้วก็หมู่สองนะครับโดยมือหนึ่งเนี่ยถูกตัวเลยแต่หมู่สองนั้นถูกตัวเหมือนกันแต่ยกเว้นเบอร์ลิเลียมไฮดรอกไซด์แล้วก็แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์นะครับจำให้ติดหัวเลยนะครับว่าเบสแก่ได้แก่เบสมูหนึ่งมูสองยกเว้นเบอร์ลิเลียมไฮดรอกไซด์และแมกนีเซียมไฮดรอกไซด์นะครับท่องบ่อยๆแล้วจะจำได้นะครับเบสได้แก่เบสแก่นะครับได้แก่เบสมูลหนึ่งมูลสองยกเว้นบริเวียมไฮดรอกไซด์และแมกนีเซียมไฮดรอกไซด์นะครับง่ายเนาะเบสแก่ยังจําง่ายอยู่กดแก่อาจจะจํายากนิดนึงแต่น้องพี่เชียให้น้องจําเนาะควรจะจําไม่ไม่สิต้องจําเลยดีกว่าเพราะมันออกข้อสอบบ่อยมากจํานะฮะกดแก่นะครับกรดนั้นแยกออกเป็นสองประเภทได้แก่กรดไฮโดรนะครับกับกรดออกซีกรดออกซีคือกรดที่มีออกซิเจนส่วนกรดไฮโดรคือกรดที่มันไม่มีออกซิเจนนะครับกรดไฮโดรนะครับได้แก่กรดของหมู่เจ็ดยกเว้นออฟลอรีนนะครับคือได้แก่ตัวนี้ไฮโดรเจนคลอไรด์ไฮโดรเจนโบมาแล้วก็ไฮโดรเจนเอลบราสสามตัวนี้หนึ่งสองสามเมื่อมันแตกเมื่อลงนาไปอุ้มมันจะแตกตัวร้อยเปอร์เซ็นให้ไฮโดรเจนออกมาร้อยเปอร์เซ็นนะครับส่วนกรดออกซีนะครับมีมีด้วยกันสี่ตัวที่น้องต้องจำนะครับตัวแรกคือกรดซอฟฟิลิกอันที่สองคือกรดไนตริกสามกรดคลอริกแล้วก็สี่กรดเบอร์คลอริกนะครับจำให้ติดตานะครับกรดแก่แบ่งออกเป็นกรดไฮโดและกรดออกซีกรดไฮโดได้แก่กรดไฮโดคลอริกกดไฮโดรมิกกดไฮโดไอโอดิกกดออกซีได้แก่กดซอฟอริกกดไนตริกกดคลอริกและกดเปอร์คลอริกนะครับเบสลืมหรือยังเบสแก่ได้แก่เบสมูลหนึ่งมูลสองยกเว้นบริเลียมไฮดรอกไซด์และแมกนีเซียมไฮดรอกไซด์กดแก่แบ่งออกเป็นไฮโดกับออกซีไฮโดได้แก่กดไฮโดคลอริกไฮโดรมิกไฮโดไอโอดิกนะครับกดออกซีได้แก่ออซอฟิลิกไนตริกคอริกแล้วก็เปอร์คอริกนะครับจำให้ได้เนาะนะครับซึ่งนะครับกดแก่น้องก็รู้ใช่ไหมกดแก่เมื่อละลายน้ำไปปุ๊บมันแตกตัวไฮโดรไฮโดรเจนไอออนไฮโดรเนียมไอออนร้อยเปอร์เซ็นตนะครับพวกกดอ่อนก็คือพวกที่เหลือทั้งหมดนะครับคือเมื่อละลายน้ำลงไปปุ๊บมันแตกตัวให้ไฮโดรเนียมไอออนไม่ทั้งหมดนะครับก็ลองมาดูตัวอย่างโจทย์ดูกันนะครับตัวอย่างโจทย์ข้อแรกนะครับกดไนตริกเป็นกดแก่ถ้ากดนี้ 0.3 โมลละลายอยู่ในน้ำหกลูกบาศก์ซิเมนความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนเป็นเท่าใดนะครับถามว่ากดไนตริกนี้เป็นกดอ่อนหรือกดแก่คำตอบคือกดแก่จำได้ไหมมันกดแก่มีแบ่งออกเป็นกดไฮโดและกดออกซีกดไฮโดได้แก่ไฮโดรเจนคลอไรด์ไฮโดรเจนโบมาไฮโดรเจนไอโอดายนะครับแล้วกดออกซีนะครับก็ได้แก่กดซอฟริกกดไนตริกก็คือตัวนี้และกดคอริกและเปอร์คอริกนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เรารู้แล้วว่ามันแตกตัวร้อยเปอร์เซ็นเมื่อมันแตกตัวร้อยเปอร์เซ็นเราจึงใช้เครื่องหมายลูกศรหัวเดียวจริงไหมเป็น
แอสโซวาก็จะเป็นไนเตรตไอออนนะครับกับไฮโดรเนียมไอออนโอเคนะซึ่งตัวเนี้ยนะครับพี่ขอแนะแนวแนะไว้เลยนิดหนึ่งว่ามันคือตัวเดียวกับโปรตอนนั่นเองครับมันคือตัวเดียวกันไฮโดรเนียมไอออนและโปรตอนสามารถเขียนใช้แทนกันได้นะครับก็โจทย์เขาถามหาว่าตัวนี้มันตัวเนี้ยมันจะมีความอิ่มข้นเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเรามาหาความเข้มข้นของกฎไนติกก่อนจิดีไหมนะครับกฎไนติกเข้มข้นเท่าไหร่ที่เราใช้นะครับกรดไนตริกมัน 0.3 โมลจริงปะในน้ำ600รูปปะเซนติเมตรนะครับทำให้มันเป็นโมลต่อลิตรสินะครับก็คูณพันจริงปะตัดตัดกลายเป็นโมลต่อลิตรแล้วเรียบร้อยนะครับก็จะได้ค่าออกมาคือ5โมลาจริงไหมเรารู้แล้วว่ากฎไนติกมัน5โมลานะครับเออขอโทษครับมัน 0.5 โมลาพี่กินเลขผิด 0.5 โมลาเพราะฉะนั้นเรารู้ว่ากฎไนติกมัน 0.5 โมลาเนื่องจากมันแตกตัว 100% มันจึงให้เป็นไนเตรตไอออน 0.5 โมลาเหมือนกันและให้เป็นไฮโดรเนียมไอออนคือ 0.5 โมลาเพราะว่ามันเป็นอัตราส่วน1ต่อ1ต่อ1ต่อ1ต่อ1จริงปะนะครับเพราะมันจะให้ 0.5 โมลา 0.5 โมลา 0.5 โมลาเหมือนกันนั่นเองนะครับข้อนี้จึงตอบว่าความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนจะเป็น 0.5 โมลานั่นเองจบข้อต่อไปนะครับในสารละลายอะซิติเข้มข้น1โมลาจนหาความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนนะครับกำหนดให้ Ka นะครับคำว่าค่า Ka มันเหมือนค่าของที่สมดุลเลยโอเคปะเขาห้อย A ไว้แสดงว่ามันเป็นของกรดถ้าเขาห้อย B ไว้เป็นของเบสเพราะ A มาจาก a c i d B มาจาก b a s i c นะครับ b a s i c นะครับจนหาความข้นของไฮโดรเนียมไอออนนะครับโดยที่ Ka ของกรดอะซิติกที่25องศาเซลเซียสเท่ากับ 1.8 คูณ10กำลังลบ5นะครับโมลต่อลิตรวิธีการคิดคิดยังไงก็ใช้ตัวเนี้ยเป็นกรดอ่อนหรือกรดแก่กรดอะซิติกไม่มีอยู่ในที่เราท่องเลยจริงปะเพราะฉะนั้นมันต้องเป็นกรดอ่อนกดอ่อนแตกตัวอย่างไรนะครับกดอ่อนแตกตัวอย่างนี้จริงไหมโอเคปะมันต้องเป็นเครื่องหมายสมดุลเพราะมันแตกตัวไม่หมดนะครับเราก็ตั้งเลยว่าเริ่มเปลี่ยนสมดุลเริ่มเริ่มต้นคือเท่าไหร่เข้มข้นคือ1โมลานะครับน้ำไม่ต้องคิดจริงปะเพราะน้ำมันเป็นของเหลวนะครับมันค้าคงที่ตลอดตัดทิ้งไปเลยตัวนี้เป็น0ูนย์ศูนย์นะครับเปลี่ยนเปลี่ยนไปเท่าไหร่ถ้าสมมุตินะครับพี่ให้ตัวนี้เป็น x ตัวนี้ก็ต้องเป็น x x เหมือนกันเพราะฉะนั้นที่สมดุลจะมีอะซิติกอยู่1นลบ x นะครับแล้วตรงนี้จะมี x มี x จึงตั้งไม่ว่า ka เท่ากับไฮโดรเนียมไอออนพี่ย่อเป็นโวตอนเลยนะนะครับอะซิเตตไอออนหาด้วยอะซิติกเคเอมันคือ 1.8 ดคูณสิบกำลังลบห้าโอตอนคือ x อะซิเตตคือ x หารด้วยอะซิติกนะครับคือ1ลบ x จริงปะนะ
ครับและต่อไปนี้ที่พี่จะพูดก็คือการประมาณค่าเนาะซึ่งส่วนใหญ่แล้วนะครับหนึ่งมันลบ x นะครับ x ตรงนี้ปกติมันมีค่าน้อยมากคือ 0. ูนจุดแบบประมาณอย่างน้อยทศนิยม3หลักนะครับทำให้เมื่อมาเป็นลบกับค่าหนึ่งอ่ะมันมีค่าก็ประมาณ1จริงปะเพราะฉะนั้นน้องสามารถประมาณค่าได้ว่าเป็นประมาณ1ได้เฉพาะเรื่องกฎเบสนะครับเพราะว่าเรื่องกฎเบสค่า k a คือหรือค่าคงที่สมดุลมันน้อยค่าคงที่สมดุลยิ่งน้อยเท่าไหร่ยิ่งแตกตัวได้น้อยเท่านั้นจริงปะนะครับยิ่งมันสิบกำลังลบมากมากมากมากมันก็จะยิ่งมีค่าน้อยจริงปะยิ่งมีค่าน้อยแสดงว่ามันกลายเป็นแตกตัวออกมาได้น้อยนะครับเมื่อมันแตกตัวออกมาได้น้อยค่าเองก็จะมีค่าน้อยมากจริงไหมเพราะฉะนั้นค่าที่น้อยมากเอาไปลบกับค่าหมายเลขหนึ่งแค่เลขหนึ่งนะครับเอาไปลบปุ๊บมันก็ยังมีค่าประมาณอยู่หนึ่งอยู่จริงปะนะครับจึงประมาณออกมาได้ว่าเป็น x กำลังสองหาร1นะครับคือ 1.8 แคูณสิบกำลังลบค่านะครับถ้าน้องเห็นว่าค่า k นั้นเป็น10ประมาณประมาณ10กำลังลบ5เนี่ยน้องสามารถปัดค่า x ที่มันเอามาลบกับค่าคงที่ตัวเลขได้เลยนะครับประมาณได้โอเคปะเพราะฉะนั้น x จึงมีค่าเท่ากับรูทหนึ่งจุดแปดคูณสิบกำลังลบห้า x มีค่าเท่ากับสี่จุดสองสี่คูณสิบกำลังลบสาเขาถามว่าให้หาความเข้มข้นของอะไรหาความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนจริงปะเพราะฉะนั้นความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนก็คือ x จริงปะที่สมดุลคือไฮโดรเนียมไอออนเท่ากับ 4.24 คูณ10กำลังลบ3โมลาร์นั่นเองครับโอเคปะพอเก็ตเนาะนะครับว่าถ้าสารนั้นเป็นกฎแก่นั้นมันจะแตกตัวร้อยเอร์เซนอย่างกฎในติเนี่ยจะแตกตัวเป็นร้อยเอร์เซอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเป็นกฎอ่อนนั้นมันจะแตกตัวออกเป็นลักษณะสมดุลคือรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับแตกตัวออกมาเป็นสมดุลเราก็ใช้หลักการของสมดุลคิดนะครับคิดเลขออกมาเราก็ได้ไฮเรียมไอออนมีค่าเท่ากับ 4.24 คูณ10กำลังลบ3นั่นเองนะถ้าพี่ขอเพิ่มคำถามหน่อยนะครับพี่เพิ่มคำถามว่าจงหาลอยละของการแตกตัวนะครับน้องจำได้ไหมพี่เคยสอนว่าลอยละคืออะไรลอยละคือสิ่งที่เราสนใจหารด้วยก้อนรวมทั้งหมดคูณด้วยลอยเป็นหลักการของรอยละทั่วไปเลยคือสิ่งที่เราจะสนใจว่ารอยละจะเอารอยละของอะไรเราก็เอาอันนั้นมาหารด้วยทั้งหมดคูณด้วยร้อยเพราะฉะนั้นเขาถามว่ารอยละการแตกตัวเพราะฉะนั้นคือสิ่งที่แตกตัวออกมาหารด้วยก้อนใหญ่ทั้งหมดแล้วก็คูณด้วยร้อยเพราะฉะนั้นนะครับตัวใหญ่ตัวที่แตกตัวออกมามันคืออะไรนะครับแตกตัวออกมาถ้าดูจากสมดุลน,นะครับมันจะแตกตัวออกมาแับหนึ่งที่หาไม่เจออ่ะเจอแล้วอันนี้นะครับจะเห็นว่าเนี่ยเริ่มต้นมันคือ1โมลาร์จริงไหมแล้วมันก็แตกตัวออกมา x เพราะฉะนั้นค่า x นั่นแหละคือค่าที่มันแตกตัวออกมาซึ่งค่า x นั้นก็มีค่าเป็น 4.24 คูณ10กำลังลบ3จริงปะนะครับหารด้วยก้อนใหญ่ทั้งหมดมันคือ1โมลาร์รวมนะครับแล้วก็คูณด้วยร้อยจึงสรุปได้ว่ารอยละการแตกตัวของอีเนี่ยคือ 0.424 เปอร์เซ็นต์นั่นเองตัวเนี้ยแตกตัวได้ 0.424 เปอร์เซ็นต์จะเห็นว่าเห็นไหมมันแตกตัวได้น้อยมากเพราะฉะนั้นมันจะได้
ไฮโดรเจนไอออนไฮโดรเนียมไอออนเนี่ยออกมาน้อยมากเพราะฉะนั้นเราจึงสามารถเอามาปัดได้จากที่เราไปคำนวณมาเกี่ยนะครับเราสามารถปัดได้เนาะค่า x ตรงเนี้ยเราจึงสามารถปัดได้ออกมาเป็นค่าประมาณเป็น1เลยเพราะว่า x เนี่ยมันน้อยมาก1ลบด้วยตัวที่มันแบบจุดทะเยอมทั้ง3หลักเนี่ยลองคิดดูมันก็ยังมีค่าประมาณ1อยู่จริงปะมันจะเป็น 0.99 0.99 0.99 มันก็คือประมาณหนึ่งจริงปะเราจะคิดเลขทำไมให้มันวุ่นวายโอเคปะข้อนี้จึงตอบถามว่ารอยละใช่ไหมจึงตอบว่ารอยละ 0.42 4จุดสี่สองสี่นั่นเองก็ไม่ยากเนาะถ้าเป็นเรื่องกฎแก่นะครับเขาก็ให้ใช้การแตกตัว 100% ส่วนกดอ่อนใช้การแตกตัวเป็นแบบสมดุลแล้วจะมีโจทย์บางประเภทเขาถามรอยละมันก็คิดเป็นจริงปะรอยละคือสิ่งที่เราสนใจหาด้วยก้อนใหญ่ๆทั้งหมดนั่นเองแล้วก็คูณด้วยรอยนะครับหัวข้อที่นี่จะพูดต่อไปนะครับก็เป็นเรื่องชนิดของกรดและเบสเป็นเรื่องชนิดนะครับของกรดและเบสสนิทของกรดและเบสนะครับเขาก็ถ้าเป็นกรดนะครับกรณีของกรดแยกออกมาได้เป็น3กรณีคือแยกออกมาได้เป็น3ชนิดอย่างแรกคือกรดโมโนโพรติกสองคือไดโพรติกและสามคือไตรโพติกบางตำราจะเรียกว่าโพลิโพติกนะครับกดโมโนโพติกมันคืออะไรลองมาดูลักษาการนะครับโมโนแปลว่าหนึ่งจริงปะโปรติกคือโปรตอนถึงแม้แสดงว่ากรดนั้นมีโปรตอนหนึ่งตัวได้แก่พวกโปรตอนหนึ่งตัวคือสามารถแตกตัวได้ขั้นเดียวก็คือตัวนี้ไฮโดรคลอริกไฮโดรบอมิกและไฮโดรแอลดิกจริงปะนะครับไดโปรติกคือกรดไดมันแปลว่าสองจริงปะโปรติกแปลว่าโปรตอนคือกรดที่สามารถแตกตัวให้โปรตอนได้สองสองขั้นตอนนะครับก็คืออย่างเช่นกรดซัลฟูริกกดคาร์บอนิกเป็นต้นนะครับกดไตรโปรติกนะครับไตรแปลว่าสามโปรติกแปลว่าโปรตอนนะครับก็แสดงว่าแตกออกเป็นสามขั้นก็คือกดฟอสฟอริกนะครับโพลีนะครับแปลว่าหลายเหมือนกันแตกตัวได้หลายหลายครั้งและโปรติกก็แปลว่าโปรตอนก็คือแตกตัวให้โปรตอนได้หลายครั้งนั่นเองนะครับก็ดูง่ายๆก็ให้น้องดูจากปริมาณของโปรตอนจะเห็นว่าโปรตอนเป็น1ใช่ไหมหนึ่งก็คือโมโนโปรติกสองก็คือไดโปรติกสามคือไตรโปรติกนั่นเองนะครับซึ่งสิ่งที่น้องต้องรู้นะครับคือในการแตกตัวนะครับถ้ามันมีหลายขั้นตอนนะครับแต่ละขั้นนั้นจะแตกตัวไม่เข้ากันนะครับโน้ตไว้นิดหนึ่งว่าในแต่ละขั้นจะแตกตัวไม่เท่ากันโดยขั้นแรกจะแตกได้ดีกว่าเคปาหมายความว่ายังไงนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าอย่างเช่นกดซัลฟูริกเราเคยท่องใช่ไหมกดซัลฟูริกเป็นกดแก่นะครับในขั้นแรกนั้นมันสามารถแตกตัวได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าขั้นตอนที่สองตัวเนี้ยมันไม่สามารถแตกตัวได้ร้อยเปอร์เซ็นเหมือนเดิมคือมันจะแตกตัวออกได้เป็นสมดุลน,นะครับนั่นเอง
โดยจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าข้างในในครั้งแรกนะครับสามารถแตกตัวได้ร้อยเปอร์เซ็นส่วนในขั้นตอนที่สองนั้นมันแตกตัวไม่ร้อเปอร์เซ็นมันตึงเป็นสมดุลนะครับชนิดของกรดจึงสรุปออกมาได้สามชนิดนะครับคือโมโนโปรติกไดโปรติกและไตโปรติกนะครับให้พิจารณาตามตัวโมโนโปรตอนนะครับสิ่งที่น้องต้องระวังนะครับคือแต่ละค่าแตกตัวไม่เท่ากันโดยขั้นแรกจะแตกตัวได้ดีที่สุดขั้นที่สองจะดีกว่าขั้นที่สามขั้นที่สามจะดีกว่าขั้นที่สี่นะครับยิ่งขั้นต้นๆจะดีกว่าขั้นถัดลงมาเรื่อยๆนะครับคราวนี้มาดูชนิดของเบสกันชนิดของเบสนั้นแบ่งออกเป็นสามชนิดคือที่มีหมู่เดียวสองหมู่นะครับแล้วก็สามหมู่นะครับหมู่เดียวลองได้แก่ก็พวกหมู่หนึ่งจริงปะคือโซเดียมไฮดรอกไซด์พวกโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์สองหมู่ก็ได้แก่อะฮะแคลเซียมไฮดรอกไซด์นะครับเป็นต้นเบรียมไฮดรอกไซด์สามหมู่ก็ได้แก่อลูมิเนียมไฮดรอกไซด์จริงปะเหล็กก็ได้นะเหล็กไฮดรอกไซด์เนาะโดยเบสนั้นจะแตกต่างกับกรดเพราะว่าเบสนั้นมันเกิดจากพันธะแอลนิกจริงปะเมื่อพันธะไอออนิกมันแตกมันจะแตกทีเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าตัวเนี้ยละลายน้ำนะฮะอย่างเช่นถ้าหมูถ้ามีไฮดรอกไซด์หมูเดียวละลายน้ำมันก็แตกตัวออกเป็นโซเดียมแล้วก็ไฮดรอกไซด์ออนนะครับถ้าเป็นแคลเซียมไฮดรอกไซด์ละลายน้ำล่ามันก็จะแตกตัวทีเดียวหมดเลยนะครับคือมันไม่มีขั้นตอนเหมือนกรดเพราะว่ากรดมันเป็นพันธะโควาเลนต์พันธะโควาเลนต์เลยมีขั้นตอนในการแตกตัวเพราะว่าพลังงานพันธะในแต่ละพันธะมันต่างกันนั่นเองแต่ว่าอันนี้มันเป็นไอออนิกพลังงานที่เป็นพันธะของมันมันเท่ากันเมื่อมันลงน้ำไปปุ๊บมันแตกตัวพร้อมกันหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นตัว2ตัวเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องแตกตัวเป็นไฮดรอกไซด์หนึ่งตัวแล้วค่อยมาเป็นไฮดรอกไซด์อีกตัวหนึ่งไม่จําเป็นเมื่อมันลงน้ำปุ๊บมันแตกออกแมนออกมาเป็นสองไฮดรอกไซด์ทันทีนะครับและแตกตัวเป็นร้อยเปอร์เซ็นด้วยนะครับนะครับเช่นเดียวกันหมู่สามอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์ถึงปะแตกตัวออกมาก็เป็นอลูมิเนียมนั่นเองนะครับโอเคปะอุ้ยตัวเนี้ยมันจริงๆแล้วมันไม่ละลายนะมันตกตะกอนเนาะดูแค่นี้พอสองส่วนจะเห็นว่าแตกตัวออกมาร้อยเปอร์เซ็นตนะครับสรุปอีกทีก่อนจากกันนะครับคือกรดแบ่งเป็นสามชนิดคือโมโนโปรติกไดโปรติกไดโปรติกขึ้นดูดูจากตัวโดนโปรตอนนะครับมีหนึ่งตัวก็เป็นโมโนโปรติกสองตัวเป็นไดโปรติกสามตัวเป็นไดโปรติกนะครับซึ่งนะครับสิ่งที่น้องต้องระวังคือแต่ละขั้นตอนการแตกตัวไม่เท่ากันโดยขั้นแรกจะแตกตัวได้ได้ดีกว่าเนื่องจากว่ากรดนั้นเป็นพันธะโควาเลนต์นะครับพลังงานพันธะแต่ละอันมันไม่เท่ากันนะครับส่วนเบสนะมีอยู่ด้วยกัน3ชนิดเช่นเดียวกันคือแบบมีไฮดรอกไซด์หมู่เดียวมีไฮดรอกไซด์2หมู่และมีไฮดรอกไซด์3หมู่นะครับถ้ามีหมู่เดียวมันก็แตกตัว2หมู่มันแตกตัวพร้อมกันทั้ง2ตัวนะครับสามตัวถ้ามันแตกได้มันก็จะแตกพร้อมกันทั้ง3ตัวนะครับมันไม่มีขั้นตอนเหมือนโกรธเพราะว่ามันเป็นไอออนิกนั่นเองครับหัวข้อต่อไปนะครับเป็นเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการแตกตัวของกรดและเบสปัจจัยที่มีผลต่อการแตกตัวของกรดและเบสมีด้วยกันสามอันด้วยกันคืออันแรกคือชนิดของกรดเบสเ
ันที่สองคืออุณหภูมิอันที่สามคือความเข้มข้นของกรดเบสเรามาดูทีละปัจจัยกันนะครับปัจจัยแรกคือชนิดของกรดเบสชนิดของกรดเบสมีได้แก่อะไรอย่างเช่นกรดแก่และเบสแก่นะครับพวกกรดแก่กับเบสแก่เนื่องจากว่ามันเป็นอีกเป็นสตรองเอ็กโซไลด์จริงปะมันก็จะแตกตัวได้เยอะคือแตกตัวได้ร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับส่วนถ้าเป็นพวกกรดอ่อนกับเบสอ่อนนั้นมันจะเป็นวีกอิเล็กทรอไลต์จริงไหมเมื่อมันเป็นวีกอิเล็กทรอไลต์มันก็จะแตกตัวเป็นสมดุลคือแตกตัวได้น้อยกว่านั่นเองนะครับมาดูปัจจัยอันที่สองคืออุณหภูมินะครับการที่อุณหภูมิสูงนั้นทำให้สารนั้นสามารถละลายน้ำได้ดีการที่อุณหภูมิสูงครับการที่อุณหภูมิสูงนั้นจะทำให้สารละลายได้ดีสารจะละลายได้ดีและเมื่อมันสามารถละลายน้ำได้ดีมันเมื่อสารละลายน้ำได้ดีมันก็จะสามารถแตกตัวได้มากขึ้นนะครับอุณหภูมิที่สูงจะทำให้สารละลายได้ดีส่วนถ้าสารละลายละลายได้ดีแล้วมันจะทำให้สารนั้นแตกตัวได้มากขึ้นถ้ามันแตกตัวได้นะครับมาดูปัจจัยอันที่สามคือความเข้มข้นของกรดและเบสนะครับตัวนี้แหละเป็นตัวที่หลายๆคนชอบสับสนกันว่ามันจริงหรอเป็นยังไงนะครับความเข้มข้นของกรดและเบสเขาบอกว่านะครับถ้ามันเจือจางนะครับจะแตกตัวได้ดีนะครับถ้าเข้มข้นจะแตกตัวได้ยากน้องลองดูสภาพนะครับว่าถ้าก้อนตัวเนี้ยสมมุติว่าเป็นกรดตัวหนึ่งแล้วมันจะแตกตัวออกมาเป็น H บวกกับ A ลบนะครับน้องลองดูสภาพนะว่าถ้ารอบข้างมันนะมันมีแบบเป็นน้ำเพียวๆมันก็วอนจะแตกตัวจริงไหมมันต้องการที่จะแตกตัวอยู่แล้วเพราะว่ามันว่างๆมันมีที่โล่งให้มันแตกตัวมันก็คือเจือจาโอเคปะในทางกับการถ้ามันเป็นสภาพแวดล้อมที่มันเข้มข้นล่ะคือรอบรอบมันมันมี H บวกมีโปรตอนแล้วมี A ลบเต็มไปหมดแล้วมันอยากจะแตกตัวเพิ่มขึ้นปะมันไม่อยากจะแตกตัวแล้วมันจึงแตกตัวได้น้อยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นความเข้มข้นจึงมีผลต่อการแตกตัวคือถ้ามันเจือจางมันมีพื้นที่รอบข้างมันให้มันพอที่จะแตกตัวแต่ถ้ามันเข้มข้นนะครับพื้นที่รอบข้างมันมันแบบแน่นเอียดแล้วมันเลยไม่อยากจะแตกตัวเพิ่มขึ้นมันจึงแตกตัวได้ยากนะครับเจือจางแตกตัวได้ดีเข้มข้นแตกตัวได้ยากนั่นเองนะครับสรุปปัจจัยที่มีผลต่อการแตกตัวนะครับมีด้วยกันสามชนิดคือชนิดที่หนึ่งคือชนิดของกรดเบสถ้ากรดแก่แตกตัวได้ร้อเปอร์เซ็นต์จริงปะเบสแก่แตกตัวได้ร้อเปอร์เซ็นต์ถ้าเป็นอ่อนคือวิกอิเล็กโทรไลต์แตกตัวได้น้อยนะครับถ้าเป็นอุณหภูมิอุณหภูมิสูงจะทําให้สารละลายน้ําได้ดีขึ้นซึ่งกรดและเบนนั้นแตกตัวได้ดีขึ้นได้เหมือนกันนะครับข้อที่ข้อที่สามนะครับคือความเข้มข้นของกรดและเบสนะครับถ้าความเข้มข้นมันเจือจางมันก็มีพื้นที่ให้แตกตัวได้อีกจริงปะมันก็แตกตัวได้ดีถ้าเข้มข้นบุ๊มันจะหนืดหนืดจริงไหมมันเลยไม่ค่อยอยากแตกตัวพื้นที่รอบข้างมันเต็มแล้วมันจะแตกตัวเพื่อนะครับมันก็จะแตกตัวได้ยากนะครับปัจจัยนี้ด้วยกันสามครับหัวข้อต่อไปนะครับจะเป็นหัวข้อความสัมพันธ
ของค่า KB KA KB นะครับกับความเป็นกดเป็นเบสถามว่าค่า K กับค่าความเป็นกดเป็นเบสนั้นสัมพันธ์กันอย่างไรนะครับก่อนอื่นนั้นเวลาเราจะหาความสัมพันธ์เราต้องมองที่สมการจริงปะเพราะฉะนั้นเราต้องหาสมการที่ใช้อ้างอิงค่า KA KB หรือกับความเป็นกดเป็นเบสถามว่าเราจะสร้างสมการนั้นขึ้นมาอย่างไรนะครับนี่ก็สมมตินะครับให้ K ให้ HA นะครับเป็นกดอ่อนตัวหนึ่งนะครับมันแตกตัวออกมาเป็น H บวกแล้วก็ A ลบนะครับถ้าพี่เริ่มต้นให้ HA มีความเข้มข้นเป็น4เริ่มต้นเปลี่ยนไปสมดุลพี่เริ่มต้นให้ HA นะครับเปลี่ยนไปเป็นเ,เริ่มต้นนะครับเป็น C คือความเข้มข้นใดความเข้มข้นหนึ่งมีค่าเป็น4ละกันส่วนนี้จะเป็น0ูนย์ศูนย์ศูนย์ป่ะศูนย์ศูนย์สมมติว่าเปลี่ยนไป X นะครับตัวนี้ก็เปลี่ยนไป X ตัวเปลี่ยนไป X ที่สมดุลจึงกลายเป็น c ลบ x x x โอเคป่ะตั้งค่ามาว่า ka เนื่องจากเป็นกรดเท่ากับโบตอนคูณกับ a ลบหารด้วย ha นะครับ ka ค้างไว้อยู่นะครับ H A มัน H โปรตอนมันเท่ากับ x ซิงปะ A ลบก็เป็น x เพราะฉะนั้นเป็น x กำลังสองโอเคปะ H A มันคือความเข้มข้นลบ x นะครับจะเห็นว่าปกติแล้ว K A ค่า K A ของกรดอ่อนนั้นจะมีค่าน้อยมากนะครับ K A ของกรดอ่อนมีค่าน้อยมากจึงทำให้แตกตัวได้น้อยนะครับเมื่อมันแตกตัวได้น้อยปุ๊บค่า x ที่ได้ออกมาเนี่ยมันจะมีค่าน้อยมากเมื่อเมื่อนำค่าที่น้อยมากไปลบกับความเข้มข้นมันจึงทําให้ความเข้มข้นเปลี่ยนแปลงไม่มากเพราะฉะนั้นเราจึงประมาณออกมาเป็นค่า4เฉยๆได้นะครับจึงได้ออกมาเป็น x กําลัง2หาร c เท่ากับ k ย้าย c ขึ้นไปคูณได้เป็น x กําลัง2เท่ากับ k ค่าคงที่คูณกับความเข้มข้น Okay. x จึงเท่ากับรูทด้วย ka คูณกับความเข้มข้นเริ่มต้นนะครับถามว่า x นี่คืออะไร x ส่วนใหญ่ที่เราสนใจนะครับเราสนใจที่มันเป็นกรดเพราะฉะนั้นเราจึงสรุปออกมาได้ว่าความเข้มข้นที่สมดุลของกรดนะครับมันเท่ากับรูทกับ ka คูณกับความเข้มข้นโอเคไหมนี่คือสูตรที่น้องจะใช้บ่อยในเรื่องกดเบสนะครับก็ควรจำนะครับหรือใครอยากจะชอบพิสูจน์แบบโดยใช้สมดุลก็ได้ทำโดยใช้สมดุลก็ได้แต่มันจะช้านะครับพี่แนะนำให้ใช้สูตรไปเลยว่าโปรตอนเท่ากับรูท ka คูณกับความเข้มข้นนะครับลองทายสิถ้าเป็นความเข้มข้นของไฮดรอกไซด์ละมันจะเท่ากับเท่าไหร่มันก็ล้อเรียนสูตรเหมือนกันนะครับล้อสูตรเดิมคือของกดมันเป็นโปรตอนเท่ากับรูท ka คูณกับความ